നമസ്കാരം ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് മഴയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് കുളിർമഴയായിരുന്നു ശാന്തിഗിരിയുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയിലെ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ കഥ പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ലെവൽ വേറെ ഒരു ആപ്പിന്റെ പേരിൽ എന്താ ബഹളം സകല ചാനലുകളും ആപ്പിന്റെ പുറകെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എല്ലാ ക്യാമറ കണ്ണുകളും ബിവറേജിന് മുന്നിൽ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് രണ്ട് അടിക്കണം ഒന്നരെങ്കിലും അടിക്കണം അല്ല പറ്റൂല ശക്തി ഇല്ല നടക്കാൻ വയ്യ നടുവെടുക്കാൻ വയ്യ കാലിൻ്റെ മുട്ടെടുക്കാൻ വയ്യ പൈസ എൺപത്താറ് വരെ ആവും ഉദ്ദേശം എനിക്ക് ഫാനൊന്നും ഇല്ല അതല്ല എനിക്ക് കണ്ണ് കാഴ്ചക്കുറവ് ചെവി ഉറച്ച് പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കാവൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അംഗഭംഗല്യ രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ഹൗസിലുള്ള ബീറേജിൽ കച്ചവടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ആ കൊടുക്കുന്ന സമയം അനുസരിച്ച് വരുന്ന ടോക്കണിന് അതനുസരിച്ച് വിടും അവരെ കയ്യിൽ സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കയ്യെല്ലാം വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ക്യൂല് നിർത്തി അവിടുന്ന് പ്രൊസീഡിങ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അകത്ത് കയറ്റി സാധനം കൊടുത്ത് വിടുന്നുണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കറക്റ്റ് സമയം സമയത്ത് തന്നെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക ആ സമയം അനുസരിച്ചാണ് അവർ സാധനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ സമയം കണക്കാക്കി വന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ആപ്പ് കേപ്പൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ബി സി ഡി അറിഞ്ഞൂടെ ഉള്ളവന് മാത്രമേ ആപ്പും ടാപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്തവന് ടാപ്പ് തന്നെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു സാധാ ഫോൺ മാത്രം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനും അറിയാം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനും അറിയാം നമ്മൾ അന്നന്ന് ജോലി ചെയ്യണവരാണ് കൂലിപ്പണിക്കാറാണ് നമുക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എ പി സി ഡി അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പഴയതുപോലെ സാധനം കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആപ്പ് ഈപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധനം കിട്ടുകയുള്ളെന്നാണ് അവർ പറയണത് നമുക്ക് വേണ്ട കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അന്നന്ന് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോകണം ഒന്നര മണി കഴിഞ്ഞു ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നര മണി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറേ സമയം ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഇതിൽ ബുക്കിംഗ് കിട്ടിയത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കവുമില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ രാവിലെ ഇതിനു വേണ്ടി പതിനൊന്ന് മണിയാവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അകത്തുള്ള പ്രോസസ്സ് ഈസിയാണ് നമുക്ക് ചെന്ന് സാധനം നമുക്കവിടെ കയറി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അവർ ചോദിക്കുക എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അവരെടുത്ത് വരും അന്നേരം രണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ പോരും അത്രേ ഉള്ളൂ വേണ്ട ക്യു ആർ കോഡ് കാണിക്കണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പ് തന്നല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അത് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ സത്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഈ സർക്കാരിനെയൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ആപ്പിനും ബഹുക്കോയ്ക്കും മാധ്യമ ചെലവിൽ സൗജന്യ പരസ്യം അല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ ഇത്രയും ദിവസം ഇത് ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനിയും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ പോരെ ചോദ്യം സർക്കാരിനോടല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കൂ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മനസ്സ് പിടയുകയാണ് നാടണയാൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഉറ്റവരെ കാണാൻ ട്രെയിൻ ഇല്ല ബസ് ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അവർ നാട്ടിലെത്തും അതുകൊണ്ട് നാടെത്തുന്നത് വരെ നടക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു സംഘം അതിഥി തൊഴിലാളികളെ വഴിയിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടി പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വന്നതാണ് നടന്ന് പോകാനായിട്ട് വന്നതാണ് അതാണ് നമ്മൾ പെട്രോളിംഗ് ഇടാൻ അവിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവരോട് നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ അവരിപ്പോൾ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് താമസിക്കുക ട്രെയിൻ ഓടി തുടങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവരെ നമ്മൾ അറിയിക്കുക എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് മതിയായ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് അവരെ തിരികെ അവരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ അവസാനിച്ചു കുട്ടികൾക്കിനി റിസൾട്ടിന്റെ ആശങ്ക മാത്രം ആദ്യം നടത്തിയ എണ്ണം എളുപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു അനിശ്ചിത ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ രണ്ടു മാസം അവധി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചു നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ നന്നായിട്ട് എഴുതി പിന്നെ എഴുതി മൂന്നെണ്ണം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഒരു പേടിയോടെയാണ് വന്നത് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മാസം കഴിഞ്ഞ് എഴു
വേറെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്കൂളിലെ അഡ്മിഷൻ എല്ലാം ഈ കൊറോണ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇനി അതൊക്കെ നോക്കി ഇതാക്കണം പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ കാണാം ബൈ